سراسیمگی حکومت پاکستان از راهبرد جدید آمریکا برای کشورهای آسیای میانه و افغانستان در حدی که وزیر خارجه پاکستان بار دیگر به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی تاخت خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به تازگی و پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان در یک مصاحبه اش گفته است که چهل درصد خاک افغانستان تحت تسلط طالبان است و نیروهای امنیتی افغان را متهم به فروش اسلحه به طالبان کرد و همچنان ادعا کرد که 90 درصد حملاتی که در پاکستان صورت میگیرند در خاک افغانستان سازماندهی می شوند آنچه که به باور مردم و حکومت افغانستان دروغ بیش نیست و خود حکومت افغانستان حکومت پاکستان از گروه های حراس افغان حمایت می کند سلام با بازنگاه خوش آمدین من نعیم نظری هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر آقای عبید الله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات و امتیازات ولسی جگه افغانستان آقای اسد الله و الوالجی تحلیلگر مسائل نظامی و آقای سید حامد انور سید حامد انوری با مزرات آگاه امور سیاسی در سیدی حضور دارم مهمانم بسیار خوش آمدین تشکر سید بارکزی سید کلپتا سوی پایل کو پاکستانیان ولی دومره ورخطا سوی دید امریکایان و د نوی استراتیجی نه کله چې دغه استراتیجی اعلان شو نو ډیر پاکستانیان کوشش وکړه چې خپل حلیزلې وکاندې چې حداقل دغه استراتیجی لغو کاندې که نشي لغو کوي د ناکامي دوز خې برابر کی بسم الله الرحمن الرحیم تا او انوری صاحب ته اول ولجی صاحب ته استاس د تلویزیون تخنیکی امکارانو او لیدون کو ریدون ته په داخل د افغانستان او په خارج کې خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او د لوی خدای جل جلاله سغوړم چې افغانستان بیا د داسې بدبختي پیښ شو شاید نو سی لکه تیر جمعه چې د امام زمان په جامع جمعات کې زموږ مسلمان ورونه د عبادت په وخت کې زموږ خوند د اسلام د دشمنان د خاص زموږ قران شریفونه وس 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 زموږ خوند دی او ورونه په داسې حال کې د خدای عبادت تر هغه په شاده پر رسیدل زبه تر دې پر هولنډه په کای در تو ما یو وخت کتاب کاتی لوکمان حکیم صاحب هم د خدای ولی و هم ډاکټر او هغه ولی و ولایت خو ثابت اما په نبوت کې اختلاف دی د لوکمان حکیم صاحب یو څو کورترالی ډیر کلان سال او ضعیف او باره ود تو ول د سترګ دید م کم سوي دي د ورته ول د د ضعیف تاثیر دی ول د غوجو او ریدل م هم کم سوي دي ول دام د ضعیف تاثیر دی ول چې څوک خبرې را سره کوي برداشت ول نه نسم بد تاثیر باندې کوي هغه ول دام د ضعیف تاثیر دی ول چې دوړي هر کم خواړه وخورم هزما ولا نس مریضه ول دام د زی پی تاثیر دی بارای ول لقمان صاحب تشکنزل و کاغول تشکنزل چې د دام د زی پی تاثیر دی استر د خلاص نو پاکستان و سغه علا تر رسیدل دی پاکستان که دستور ګدت کم سوی کې د غوړو ور دل کې د خبرو نه برداشت ول او ازمیت ته خړو وس نس کول ډیر وخت د افغانستان وین خرچ کې ازمه کې څلور سکاله نو وس د زی پی تاثیر دی دا چې خواجه صاحب په ډیر په استلاس په سترګی د افغانستان په داخلي چارو کې داسې څرګندونې کوي نو زمین هیست یو وکیل وایم چې خواجه صاحب صاحب په دې کې هیڅ شک نشته چې دا تا ته داسې لوېشت په لوېشت دا د افغانستان نه راځي معلومه ده چې دوغې نه پیسه د طالبانو په لاس ده زه وایم چې طالب هم زما ورور دی نه نه که سبا یې ځو طالب به انشاءالله سره کښېنو خو داسې افغانستان داسې نه دی کړی لکه تا غوندې چې کړی دا څو واره افغانستان ستا د دهلیز ستا د چینل ستا د لاسه تبا سوی دی که د په دا څلور لسیزه کې چې هر جنګ سوی دی دغه جنګ ستا د خواه سره شروع سوی دی هغه که چپیانو کړی دی که راستیانو کړی دی هغه که مجاهدینو کړی دی که طالبانو کړی دی که د طالبانو په ضد امریکایان راغلي دي هر څوک چې راغلي دي بله خبره دا ده د خواجه آصف دا یوه خبره په دې کې شک نشته دا چې دی وایي چې طالبانو ته صلاح او مهمات د افغانستان د امنیتي زموږ ټول امنیتي ځواکونه نه دي په دې فساد ملوث زموږ امنیتي ځواکونه قهرمانان دي هغه که د اردو سربازان دي که د پولیسو دي که د ملي امنیتي یو تعداد خائن عناصر موږ په دغه صفوف کې لرو منافق قوماندانان لرو شراب خواره بې دینه بې مذهبه قوماندانان لرو چې البته هغه به دا کار کې ډېر لږ چې اوس الحمدلله یو تعداد یادې پل چرخي کې دي محکمه سوی دي د خدای سو امید لرو چې نور هم محکمې ته راکښ شي دا خبره حقیقت لري بل خبره زه اجازه را که دغه سوال پوښتم تاسو ویل چې طالب زما ورور ده او سبا به ما سره یو ځای کېني بالکل او ته د دې تر څنګ تاسو ویل چې په افغان امنیتي ځواکونو کې هغه کسان 
داسې خاینین سته دی چې دوی ته اصلحې ور خرڅوي بالکل تاسې څنګه دغه معادله جوړوئ چې یو خوا دوی ته ورور وایي بلې خوا هغه څوک چې اصلحه ورته خرڅوي نه هغه نه هغه د خیانت سره برعت ورکولای شم چې صلاح خرڅوي او نه طالب په دغه پیلي جنګ دغه جنگ چې تپل سوی جنگ دی د پردو جنگ دی نه دا د افغانیت او د ورورګلوي استلای سم کنی طالب زما دوه زامن شي دا کوي ته په خبرې مشر زوی په قندار کې راته شید کوي بل زوی سش کال په کابل کې راته شید کوي اما طالب د دې جامعې یو جز دی د دې سره چاره نشته لکه څنګه چې دېرش کاله بعد خلقیانو پرچمیانو مجاهدین ټول ترې وچه تر لاندې سره کښېناستل ډېر ژر بویونې طالبان هم یو څوک دي د دې جامعې اصلا تاداب د بند د حکومت د پرېکړې د خارجانو د فارمولې دغسې چټل جوړ شو چې بعضې خلک یې د جنګ د ادرس د پر پښول دا ډیر وټ باس واړي یعنی د زنه خا انت تبرې اپ دی ور کولای سم او نه هغه د ورور ګلوي باسم هغه هم د افغانستان دی هم زما ورور ګوره طالب دا ټوله ک تاجکان دی هم دلته د دې قوم خلک دی کوز بکان دی هم د دې قوم خلک دی ک پښتانه دی اکثریت هم د دې قوم خلک دی د دې څوک چاره نه لري نه د دې باندې سترګې پټې دا سي نورالو اصلي دا خبرې ته چې دی وای چې امریکا په افغانستان کې شکست خوري او شکست خوري بې شکه چې خوړلې دي که امریکا شکست نه وای خوړلې شپاړس کاله پرله پسې چې په افغانستان کې شپاړس کاله نه ده څلوېښت کاله چې د پاکستان د لاس په افغانستان کې د جنګ اور بل دی تر اوسه هم امریکا رښتیا خبره نه ده ورته کړې د امریکا سیاست د افغانستان په باب ضعیف و غلط و دا پرله پسې پنځلس کاله کرزي صاحب او د هغه ادارې نارې کې چې د تروریزم تمویل تجهیز او تسهیلات په بل ځای کې برابرېږي تاسې راځئ زموږ کورونه بمباروي زموږ ادرې بمباروي زموږ واده بمباروي زموږ هوټل بمباروي زموږ کوشنیان بمباروي چوپان مو بمباروي دا 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 په پلاو پلاو خو دا امریکایانو نه منل هم هب دغه حکومت نارې کې نو بینان لکه څنګه چې امریکایانو زموږ سره تر اوسه پورې ډېر ضعیفه قوم اکس زموږ د امنیتي سکتور سره کړی دی چې البته زه دا په نیستي کې حساب وم اما څلور دېرش میلیارد ډالر یې په دا پنځلس کاله کې پاکستان ته د دې دپاره ورکړو چې تروریزم سره مقابله وکړي هغه برعکس د تروریزم د تمویل دپاره هغه مصرف کړي څلور دېرش میلیارد ډالر یې ورکړي نو نو رښتیا هم د پاکستان دا محاسبه سي ده امریکا سیاست ضعیفه دی د افغانستان سره امریکا په صداقت د افغانستان د حکومت او د خلکو سره کار نه دی کړی اوس هم زه په دې باندې شکمن یم چې امریکا به پر خپل دغه ستراتیژي باندې او دغه ستراتیژي چې اوس امریکا یې لان کړی د پاکستان یې ناکامه بولي زه دې دا ستراتیژي پر دوه تقسیمه باندې تشریح کوم یو اول قسمت یې چې د ایران او پاکستان په باب دی بالکل زموږ دپاره د منلو وړ ده امریکا دې زموږ سره کومک وکړي امریکا دې زموږ سره د تخنیکو انجینرۍ په باب زموږ سره د اقتصاد په باب کومک وکړي زموږ روبه دې د پاکستان نه راسره راوګرځي زموږ روبه دې د ایران نه راوګرځي د ډیورن لین چې په زموږ د افغانستان نیم بدن اخوا ته دي پر هغه باندې خبره سره وکړي اما خپله د افغانستان په داخل کې چې د امریکا ستراتیژي ده دا زه ناکامه بولم په دې چې یو اوږده جنګ ته موږ ټیل وهلو یو نامعلومه سردرګم ادرس ته ټیل وهلو اوس امریکا پر ځای د دې چې دلته پر جنګ تاکید وکړي چې تو په ټانګو تیاره دلته راولي ولې د سولې لپاره بستر سازي نه کوي ولې زموږ حکومت ته دا امکانات په لاس نه ورکوي ولې طالب ته دا زمینه سازي نه کوي اوس ته ګوره د هغه چې یو قومندان دی د امنیه جنرال عبدالرزیق د کندهار راه دی پرون د ملا محمد عمر خوند ورور علي د حکومت سره یو ځای شو فکر وکړه مولوی منان صاحب چې د ملا صاحب ورور دی زوم یې راغلی شپاړس کس غټ چارواکي راغلو او ورور خو بستر سازي دې ورته وکړي امریکا دلته زموږ حکومت ته تسهیلات ورکړي زموږ لپاره بې له سولې بې له ملي روغې جوړې دا ورونه که په هر رقم سره ووژني نه سونی او شیعه چاره سره لري نه پارسیبان او پښتون چاره سره لري نه طالب او دا حکومت چاره سره لري دلته د سولې روان اما د پاکستان او د ایران د روس پر برابر هغه څه چې ضرورت دي پر هغه دې کومک راسره وکړي خصوصا زموږ پوج دې وروزي عسکر دې نه راولي تیاره او ټانګ دې د خپلو عسکرو سره نه راولي زما عسکر ته دې ورکړي زموږ زمریان ته دې ورکړي د وطن سره دې بحث اساسی است که پاکستان چرا پس از اعلام راهبر جدید آمریکا برای کشورهای آسیای میانه و افغانستان به نحوه سراسیمه شده آیا فکر میکنین که اما قسمی که حالا یکی از بحث ها یا یکی از تحلیل هایی است که افغانستان دیگه کم کم نزدیک میشه به چیزی که میخواید با این راه برد به این خاطر پاکستان سراسی مشده یا نه اینکه جایگاه پاکستان و قسمی که قبلا برای امریکایی ها تعریف میشد در این استراتژی فعلا تعریف نشده درست بسم الله الرحمن الرحیم اجازه وکیل سید آقا سید به نظر ما پاکستان سراسی ما نشده جواب یک اعلان امریکا را دادن یا هر کشوری باشه وقتی که امریکایی میگه تونیسا در خاک پاکستان جای داره ما را ضربه میزنیم یا زیدی توریزم عمل میکنیم یک اختار است 
دقیقه یختار پاکستان برای افغانستان بود افغانستان مجبور است که جواب رو بگید یا ایران یا دیگر دیگر خب بر صورت در اینجا امریکایی ها فعلا در وزی نیستن که زیاد انتشار قوه بودن و سیاست فیلی امریکا تا بالی چی نشده یعنی یک طرفه نشده در داخل خود امریکا فعلا مخالفت ها وجود دارن می بخشین ولی حتی که وزیر خارجه امریکا بالای ترامپ انتقاد کرد دیگه مشاورین امنیتی شد این در شرایط فعلی امریکا در حالت قرار داره که روسیه در زمان یلتسین قرار داشت و او می بخشین یلتسین در دوره اول خودش برای بر دوره دوم چهار میلیارد دلار امریکایی برش کمک کردن که یک آدم دایم الخمر یک آدمی که تصمیم گرفته نمیتونست و یک دو آدمی که نمیتونست اقل که مملکت خود اداره بکنه به صفت رئیس جمهور من فکر میکنم همین تو یک حالت در امریکا فعلا آمده که خود از این دیپلوماسی درست ندارم پس به ایسا و در افغانستان در جنگ افغانستان واقعا تقریبا یک تریلون دلار مصرف کردن و آخر هم نتیجه هیچ تا ولی هیچ موفقت دی نداره آخوی بارکزه میگن که امریکا در افغانستان شکست خورده شما موافق هستین که 16 سال حضور امریکایی در افغانستان به یک شکست مواجه شده با توجه به اینکه خود از اونا هم گفت گای اظهار نظرهای غیر مستقیم داشتن جنگ به بس رسیده نتیجه دلخواه وجود نداره تا حالا به هنوز خود را دمایی میکنن امریکا در افغانستان نه که در سیاست خود در جهان شکست خورده خصوصا در ممالک آسیایی فزن ما اگر اینا بررسی بکنیم در اول میبینیم امریکایی ها بالای چین بسیار زیاد فشار آوردن حتی تا سرحد رسید که وزیر زیرات امریکا در چین آمد برای چین ها گفت که دیگه ما از شما مالتا و برای مالتا و سیوی ما بازار پیدا کنین و ما گوشت مرگ شما را نمی خریم و امین هم چینوی ها قبول کردن اما با اون هم باز امین ها پیش روی کردن زیاد چشان راه و روش دیپلوماسیشان متحرزانه بود خب چینوی ها دیدن که نمی شه با دیگه که جهان یک خطبی شده بود روسیه چین خب ایران و کشور که منفعت داشتند در منطقه منفعت دارن اینا, اینا سازمان شانگای پیرزی کردن فقط به می خاطر که بتونن دفاع بکنن در برای تعرضی امریکا از خود این حالی دیجه امریکا 20 تریلیون دلار اضافه تر قرضار است از جا و فعلا از لحاظ اقتصادی بازار امریکا رو چینویا اشغال کردن یک هزار ششست شرکت تو فابریکه چینوی در امریکا دارن و حتی اینکه سرمایه دارای امریکا به خاطر قیمت بودن نیروی کار در امریکا شرکت هایشون و فابریکاشون در دیگه کشور خواه که چی دارن نیروی کار ارزان دارن در اوجا انتقال دادن این یه سبب شده که بیکاری در امریکا بلند برسد بیکاری پس به این سبب اینو دهی شرایط که فعلا ما هستیم و پس دوباره به طرف جنگ رفتن سیاست امریکا این یک گپ است که شاید اطمینان داشته باشه که هندوستان هم کاری میکنه در منطقه با امریکا با در سیاست که امریکا با اینی میخواید پاکستان تضیف بکنه یا که سرش فشار بیاره اما این شاید تاریخ نشان بوده بعدا که این سیاست میتونه موافقانه باشه یا نه؟ تشکر آقای انواری آنچه که پس از اعلام راه برد جدید امریکا برای افغانستان و کشور آسیا میانه مورد تحلیل قرار گرفت و در حقیقت فراوردی تحلیل بودی بود که افغانستان ضعیف و همیشه پر مصرف با این مصرف زیاد را که داره جای پاکستان را برای امریکایی ها گرفته نمیتونه و ای در حقیقت ای استراتژی جنبه عملی هم نخواهد داشت چون پاکستان هیچگاه برای امریکایی ها به اندازه افغانستان پر مصرف نیست ولی برعکس بسیار پر منفعت هم است چقدر با دیدگاه شما موافق است؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بینندگان محترم 
عزیزان حاضر در جلسه با تشکر از صحبت های وکیل سید محترم جنوب آقای بلبل جی خدمت شما هر اولی که من شخصا به این نظر نیستم که نه افغانستان ظرفیتی رو نداره که بتونه جای پاکستان مقابل آمریکا یا در جهان بگیره دقیقا افغانستان ظرفیت بسیار بالاتر از مسائل رو داره و مطمئنا ببینید من یک مثال بسیار کوچک می لحظه میتونم که با در اصل چی دیم افغانستان سی ده درگیر جنگ بود پاکستان یک کشور است که در تیم کرکیت نامدار است در جهان ولی اینمی کشور امی ملت مظلوم افغانستان با وجودی که در سی ده درگیر جنگ بود یک فرصت بسیار کوتاهی برش شد در مو پاکستان یا در بعض جاها برای جوانا پیدا شده بود که برن کرکیت بازی بکنن ولی امروز دو سه مرتبه است که اینا قهرمان میشن پس اینمی نشان دهندی استعداد بسیار خوب و ظرفت ملت افغانستان است که میتونه جای هر کسی رو در جهان بگیره به هر صورت در رابطه با سوال شما یقینا که آمریکا وقتی می در افغانستان به خاطر ازی که هم منافع خودش حفظ شد و هم بتونه در آسیا که افغانستان رو بهترین محل انتخاب کرده درید منافع خود داشته باشه و چون قدرت های اقتصادی و نوظهور جهان امروز به اصلاح در حاشی افغانستان آمده که هند است و چین است خب حالا از نظر بعد مسائل دیگه ایران است و او طرف روسیه طبیعتا اونا یک آدرسی خوب برای خود انتخاب میکنه مثلا افغانستان از نظر مسائل سوق الجیشیش از نظر ازی که یک کشوری هست که میتونه به اصلاح نظامیان از دو در سایه به اصلاح کوه های سر به فرق کشتی افغانستان و مردم ستبر افغانستان بتونه بر خود یک شهرت کسب بکنه بنا او اومده در داخل افغانستان و گذشته از او پاکستان خب یک کشور است که او آدم نمیتونه در منطقه رو نادیده بگیره یک کشور است مثلا 200 میلیونی و گذشته از او یک قدرت هستوی در منطقه است در بین کشورهای اسلامی است خب ما به عنوان افغان در رابطه با مسئله پاکستان که هر از گاهی اونا گپ داره سخنی داره وزیر خارجه شا کس دیگه یا بخشای نظامیشان به ارتباط افغانستان گپ میزنه و افغانستان متهم در بعضی مسائل میکنه این باور کنه اگر جای ملت افغانستان در طول سی دهه حالا چی به اصلاح پاکستان چی ایران چی هر کشور دیگه می بود امروز اینا نیکار از همه چیز پاشیده رفته به دولت به نام افغانستان وجود نداشت ولی می ملت افغانستان بود که تانست با همه مداخلات پنهانی و آشکار هم همسایه ها هم بیرونی ها با دست خالی و پای برهنه مقامت بکنن و گذشته از او فیلحال هم در راهبرد جدیدی که آمریکا تصمیم گرفته که در داخل افغانستان باقی بمونه و ایر تقویت بکنه با فرستادن نیروهای نظامی جدید و همچون که با دولت یک وعده همکاری دو برابر چند برابر داده روی زمین هست که اهمیت افغانستان برش بیشتر شده یعنی هر چه زمان گذشته اهمیت افغانستان برش بیشتر شده ولی یک نقطه که من خدمت شما بگم به تایید گپ از عزیزای ما آمریکا اگر صادقانه در قضیه خود در افغانستان عمل بکنه ببینید افغانستان سیاست آمریکا به نظر من فیلحال ای است که دولت نمیمون سقوط کنه دیگه ای تو نیست که بگیره به ناامنی رو کلا از افغانستان ریشکن بکنه اگر منظور می باشه ریشکنی ناامنی از افغانستان دقیقا میتونه به سر نیروهای مخالف دولت افغانستان اونا به رویای مختلف اونا رو مهار بکنه و که دیگه اونا قدرت مقابله با دولت افغانستان نداشته باشه هم امکانات لوجستیکی در اختیار اونا نمیشه که گذاشته نشه از طرقای مختلف که اونا اکمال میشه و هم از نظر مسائل یک منطقه رو مثلا میگیرن شما فکر بکنید دولت ما این سری حال و بر حال یک منطقه میره مثلا یک گروه میگیره به نام طالب یا غیر طالب هر کسی که است اینم نباید رخ بده در داخل افغانستان به خاطر که یک دولت مشروع یک دولتی که به اصطلاح خب حالا به هر شکلی که است فی الحال مردم افغانستان میره پذیرفته و یک دولت قانونی درجه تشکر سر قدرت است سپاسگزار بارگز صاحب هغه څه چې پس له دې چې د امریکا د غنوي استراتیجي اعلان شو غبرګونونه هم ډیر وښودل شو هغه څه چې ډیر په ټولنیز شبکو کې د قلد ځوانان لخوا ولی کل سو هغه دا و چې د افغانستان هغه لانجه خو خپل حکومت هم وایي چې دا د ننۍ لانجه نه ده دا د د تپل شوې جګړه ده چې مونږ ورسره مخامخ یاستو ولی مونږ خپل د افغانستان د ولس په حیث مونږ سیاسیون د افغانستان د سیاسیون په حیث رهبران په حیث څه لري د افغانستان د جوړول لپاره دا استراتیجی و امریکا د خپل منافع پر اساس دا تعریف کړه راغی او عملش پیشرو کړ 
ولی مونږ حد دقل پرون ولیدو چې څه خبرې د د ایو سیاسي رهبر پادرس د بل سیاسي ډلیس خوسو فکر نه کوي چې مونږ خپل هم چې سول غواړو تپیګ ورته مونږ خپل هم خیل لاري تروان نه یاسو ډیر پر ځای پښتون دی وکه زه خپل نه غواړم زما دریز او زما موقف ټول امر ملي دفاع افغانستان کې او ګرد امر چې زه خبرې کوم ان شاء الله د افغانستان ټول ملت شاهد دی هغه څه چې حقیقت هغه وایي امریکا د خپلو ګټو د پاره راغلې په دې کې هیڅ شک نشته هغه خپلې ملي او بین المللي ګټې د پاره دلته راغلې ده امریکا طویل المدته کوتا مدته میان مدته ستراتیژي لري په اسیا کې د امریکا د پاره افغانستان تر ټوله دنیا مهم دی پاکستان د هغه جغرافیایي موقعیت د نګاه سره دومره مهم نه دی لکه افغانستان چې دی پاکستان د یو طرف اوبو ماسره کړی دی بل طرف هندوستان چې پاکستان ورسره روابط بیخي نه لري بل طرف ته ایران چې امریکا ورسره روابط نه لري بل طرف ته که افغانستان هم پاکستان په یو داسې د هغه قفس غوندې ځای کې دی افغانستان تقریبا د ټولې اسیا یو ستراتیژیک پل حیثیت لري او امریکایان هم چې راغلي دي داسې د لنډ وخت لپاره نه دي راغلي هغوی ډېرې اوږدې برنامې لري دا ډېر روډ باس غواړي او افغانستان تر پاکستان که وسو ګورو د پاکستان هر افراد چې د هر سړي سر په حساب څو نه قرضدار دي د دنیا الحمدلله افغانستان کار څومره فقیر دي دومره قرضدار نه دي او الحمدلله افغانستان خپل معدنیات استخراج کړي نه دي هغه پراته دي زموږ راینده نسلو ته را به سو دی وځای ته چې تا دا ډېر پر ځای پښتون وکړه زما امید د سیاست مدارانو سره نسته زما امید اول د خدای سره بیا د ځوانانو سره دغه ځوان نسل به یې چې هغه به د خدای په پزل دغه افغانستان د دغه میز سره باسي موږ اصلا سیاست مداران لرو الحمد لله جهادي رهبران لرو الحمد لله دیني علماء لرو الحمد لله ښه قومي معزز مشران لرو ملي مشران لرو او سیاسي دلالان هم لرو او موږ دا سیاسي دلالان خرڅ شوي هم لرو چې هغه ترجیح ورکوي د ګران افغانستان تر ګټو خپلو ګټو ته او د خپلو بادارانو ګټو ته چې نوم اخیستل یې دلته ضرور نه دی دا کفایت کوي اوس الحمدلله زموږ ځوان نسل په پوهېږي زما اشاره و چیش ته ده و چا ته ده په دغسې وخت کې اصلا د خبرو ته لاس ور وړل یو ځل بیا افغانستان د پردو په لمن کې اچول دي یعنې افغانستان دغه دا څلوېښت کاله خپل افغانانو د پردو په لمن کې اچولی دي د چا پلار هم دا جرات نه شي کولی چې دلته خارجان روسان خپل نظر ونه لري پاکستان خپل نظر دلته ونه لري او امریکا یې ونه لري انګلیس و ایران یې ونه لري څنګه بیا په افغانستان کې دوی پښه ږدي په دې کې شک نشته ځوان نسل د افغانستان پنځه دېرش میلیونی نه پوستې نه ناهیلی کېږي دا یو څو افراد دي دا د افغانستان نمایندګي نه کوي دا د خپل ځان د خپلې ګټې د خپل جیب نمایندګي کې البته څلوېښت کلنې تجربې ښوولې ده که چیرې زه په دې امید یم چې خدای تعالی داسې وخت راولي چې دا تاسې ځوانان یو ښه ځایم په افغانستان کې زه زه دا وایم چې اوس هم د امریکا سیاست موفق نه دی دا زموږ د دغه پیلي حکومت سیاست دغه ګډ شل حکومت چې دا ټوټه ټوټه یې جوړ کړي هم امریکایانو ټیکه ټیکه کوي دغه حکومت د دغه حکومت سیاست تاییدوم چې ایران او پاکستان یې اوس په لرزه راوستلي دي دغه حکومت سیاست تاییدوم چې یوازې زموږ د رس دروازه تورخم و بلدکو چې هغه به راباندې بند شو هر څه به زموږ دا تباه شو د دوی دا به قیمتونه اوس و الحمدلله دوه درې لارې نورې لرو که تورخم دوه میاشتې باندې که بلدک باندې دوی تاثیر هم نه لري او دنیا ته تقریبا دا وپهمول چې تروریزم د کمه ځای سره اټکېږي او دا تر اوسه پورې د فساد په ضد یو نمونه خو دا عقلا ته خو وینې چې دلته تر اوسه پورې یو جنرال یو قومندان والي او چې زه په خبر یم عدلي او قضایي مرکز کې د وزیرانو د سی پرتې دي د وکیلانو د پرتې د سناتورانو چې زه له بیک وایم هرکلی کوم د دې کار خدای دې داسې وخت راولي چې دغه ځوان نسل دا ملت سره یو موټی شي عبیدالله بارکزی را کش کې چې تا په شیرپور کې دغه مربرین قصر دا ښایسته قصر د کومې خوا کې ده دا حساب راکه دا پیسې د کومې خوا کې پر تا څنګه خدای مهربانه شو دا خو هغه خلک دي چې خپل د دغه حساب سره دوی ګوري ځان دې بېرېږي او دوی په دې پوهېږي یو سړی چې پرون د کرزي صاحب د حکومت په راتګ کې یو 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 سړی سل زره ډالر نه درلودو اوس دوه میلیارده ډالر لري دا ملت خو اوس هغه ملت دی دا ځوان ویښ نسل هغه په دې پوهېږي چې دا پوښتنه کوي هغه اوس لا وایي نو زه په دې باندې نور بحث کول نه غواړم د دې ته نور ګوره اصلا اصلا اوس د دې وخت تېر شوی دی دا هغه در وخت تېره دوا ده نور د دغه وخت دی چې د سیاحتي عامې وزارت یو تکړه هیاتان وټاکي په کلینیک په دواخانو کې وګرځېږي در وخت تېره دوا راټوله کې هغه یا په مځکه کې ګور کې یا ور وا چې چې نور دغه مرضونه انسانانو ته سرایت ونه کړي دا کدر کافي ده دا چې هر څوک چې دا استثنا نه لري زه وایم 
زو بید الله چې زما په دغه بدن کې زما پره کې دا زاره وینه د وزبک وینه د تاجک وینه ونه چلې رزا افغان کې دای نسم زه پښتون کې دای نسم دا چې یو پنځه دلالان د قوم د سمتو د مذهب د تنظیم په نامه موږ سره بیشي دوی کور خاندا است هغه د ری خبره د دوی نه دي پوهېدلي اوس نسل او پرون نسل نه دی بس د دوی لپاره دا کتاب کوي بله خبره د امریکا په باب امریکا د خپل پر سیاست او ستراتیژي باندې غور وکړي امریکا د نور په افغانستان کې د توپ د ټانک زور نه ازمایي د سکندر اعظم غاښونه په افغانستان کې دلته پاتې شوي دي یو پلا د تاریخ د افغانستان وګوري امریکا د د انګریزانو هغه لوه امپراتوري چې لمر نه پکښې ډوبېدی د هغوی دي پښتنو کښې هغه دلته د دغه خو البته هغه افغانانو هزاره و تاجک پښتون نه درلودی هغه د افغان په نامه ورته ودرېدل د روسانو د امپراتورۍ پښتنه دې وکړي چې دنیا ځینې په لړز وه غر په غرب کې ځینې په لړز چې د روسانو سره څه وسول امریکا دي د افغانستان پوج تقویه کې لکه زموږ سره چې وعدې کړي دي زموږ پوج ته دي توپ ټانګ تیاره ورکړي موږ د خپلې خاورې د خپلې مور د خپل ناموس ساتنه بالکل کولای شو قطن د امریکا عسکر ته ضرورت نه لرو نور دي امریکا دا جنګ پیچلې حالت نه بیایي او امریکا دي هغه چا ته پیسې نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خلکو د وینو په قیمت تمامېږي او د تروریزم د تمویل دپاره امریکا صادقانه په دې شپاړس کاله زموږ سره کار نه دی کړی و سم پاکستان چوای د امریکا سیاست ناکامه دی پاکستان په پوهېږي پاکستان او امریکا په خپله لوبه سره پوهېږي بدبختانه مظلوم موږ واقع شوي او دا چې پاکستان وای دا چې پاکستان هغه یوې پوښتنې چې دول د د هر څه عملي چې پر پاکستان کې دا د افغانستان د خواسه کېږي دا نوي سلنه نه که سل سلنه وایي دا حق په جانب په دې دی نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک وایي وایي که چیرې یو مسلمان بل مسلمان تور چې ته کافر یې دوه حالته دي که هغه کافر و خدای صادق دی که هغه مسلمان و دی خپله کافر په دې کې شک نشته دنیا د قضاوت کې چې افغانستان دا توان مندي لري چې تروریزم تمویل کې او پاکستان کې عملات هغه خپل ځان په کابل کې نه ساتلی مننه بارک زای صاحب بحثی که پس از اعلام راه برد جدید آمریکا مطرح شد تلاش های پاکستان برای سبوتاش کردن راه برد بود جایگاه مشخصی که برای پاکستان در راه برد جدید آمریکا بر افغانستان تعریف شده یک جایگاه منفی است انتقادات از, 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 از زمانی که خواهی چان به قدرت رسیده و تا پیش از کانگریس آمریکا مطرح می شد حال بحثی است که چقدر فکر میکنین پاکستان موفق به این خاطر شد که این استراتژی را سبوتاژ بکنه با توجه به اینکه نگرانی هایی که در داخل افغانستان وجود داره است که ما دیپلماسی فعال برای لابی های بیشتر یا لابی کردن بیشتر برای این استراتژی نداریم که جایگاه افغانستان دیگه هم برجسته شوه و پاکستان دیگه منزوی معلوم شوه ببین پاکستان در ده هیچ صورت بر حق نیست این فعلا که امریکا برای پاکستان اختار داده به خاطر عزیز که در پاکستان های توریسی در پاکستان است و چین، روسیه و ایران کشورهای که نزدیک هستند به پاکستان این کشورها همه آسیب پذیر هستند از درک توریسم نه چین میخواید که در پاکستان توریست ها باشه نه روسیه میخواید نه ایران میخواید نه آسیای میانه میخواید نه هم افغانستان میخواهد این از این دیدگاه پاکستان نمیتونه جواب قضایه توریستی در منطقه را بتا یا در جهان را بتا در این طرح هم امریکا و چینی ها در یک سطح هستن از لحاظ آسیب پذیری این شعارشان هم شعار برحق است و میخواین که کشورشان آرام باشن اما گپ دیگه ای است که امریکایی ها تا وقتی که ضرورت داشتن یعنی بیدین یک سیاست تحمل پذیری را دنبال کردن شما مردم میگه که امریکایی ها نمی فهمید نمی گفته در خاک پاکستان مراکز توریستی وجود داره با این شکل دارید از اون وقت می فهمید امریکایی ها می فهمید که در پاکستان توریست ها تعلیم می بینند، تربیه می شن، تسلیه می شن، روان می شن، مورا می فهمید اما مسئله خدا در این نمی دید که پاکستان علی خود دشمن بسخوزه ای را هیچ کس، هیچ کسی که آدم های سیاسی را فراموش کرد نمی تانه که وقتی که یک لکه بیست هزار اسکر ناتو و امریکا در افغانستان بود حتی که برای شش ماه خطوط اکمالاتی این قوات ها را قطع کرد پاکستان دو و اینی توریست که در افغانستان می اومد در این یک لکه بیس هزار اسکر که در شاید دو 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 پونزه هزار نفر کشته شده باشه 
تماما خو اینی قضیه گنوش بدوسی پاکستان سما هم بیره تحمل کرد امریکایی هم اما فعلا وضع از لحظ سیاسی به حد چی شده حساس شده که جزی که امریکایی اقرار بکنن که بله پاکستان کشوری است که توریست صادر میکنن این یک واقعیت است و ایره امریکایی ها به نفع خود میدونه که بگویه ببینین ما تاثیرات سیاسی که فرزن این معاملات سیاسی داشتنه دیگه دی تقریبا سه یا چهار سال پیش در چین، در روسیه، در آسیب مرند، در هر جا این فیجورت عمل تروسی انجام میشد نه؟ این تقریبا دو سال است که نه در چین عمل تروسی صورت نگیرن، نه در روسیه دلیلش است، دلیلش است که اینو با پاکستان معامله کردن دیگه پاکستان توریست نمیفرسته به روسیه در چین نمیفرسته اما به غرب میفرسته اما از توریست که در غرب عمل میکنن حمایت میکنن در اینجا برد یا چیز از جناب وکیل سیب لطف کردن یا آقا سیب جغرافی افغانستان واقعا مهم است برای امریکا بخاطر چی؟ از لحاظ سلطگری و سلطه پذیری چهار موضوع است که مورد محاسبه قرار می گیرد در معاملات سیاسی اول کشور که بنادر بزرگ بحری داشته باشند دوم خطوط ترانزیتی بزرگ داشته باشند من سئو منابع آیداتی و سه داشته باشند چهارمی که کشور جغرافیش در امسایه دشمنای کشور بزرگ قرار داشته باشد ما شما افغانستان تنها بنادر بزرگ بحری نداره اما سه خصوصیت دیگر داره در افغانستان پس این خود از این سبب میشه که پاکی امریکا واقعا توجه بکنه برای و از این در بودن خود در افغانستان پا فشاری بکنه این به نفش است این آرزو هست اگر این واقعیت هایی که در پهلوی آرزو ها شکل بگیره و علای دگه بس اگر نگیره بازم به شکل ارزو باقی میمونه پس به این صاحب ما پاکستان آلفا امیالی در توجیکستان جلسه جریان داره ما بین لوید رسیزای پاکستان و افغانستان و چین و توجیکستان در اینجا و چینایی ها ببینین به حد اینا ترس دارن از نفوذ توریزم در چین که یک لیوای این کماندوی کوی را میخواین در افغانستان تحسیس بکنن که سرحد 90 کلومتر و چند کلومتر دیر کسی را در امن نگه بدارن از نفوذ توریس ها در چین نه این چین منافع بزرگ داره در افغانستان و منطقه ما شما ایران داره، روسیه داره اینا از این منافع خود گذشتنی نیستن و امریکایی ها هم داره در کشور ما شما از هر لیازی کشور او را محاسبه بکنید این حال ما ای یک طرف گپای خارجی ماست گپای داخلی را که وکیل سه اشاره کردن واقعا جای تحصیف هست واقعا ما دولتی که فعلا حاکمه است به سرنوشت ما اصلا خودشان علا یکی دیگه در حال دشمنی قرار دارن یکی دیگه را علایش گپ میزنن میرن جوا میسازن یا یکی فرزن تصاویمی میگیرن که هنوز تشنج زیادتر میسازه در افغانستان اینی تصمیم گرفتن های سیاسی به حساب احساسات مرگ است نتیجهش ما باید با تعقل حرف بزنیم ما دینه می وطن ما تولد شیم در اینجا زندگی در اینجا می موریم اینجا دفن می شیم منافع همه گی ما حفظ آبرو و حیثیت جغرافی های ما و مردم ما باید باشه این دول اولویت باشه او که ما بین خود اختلاف داریم او را باید در این سطح او را بزرگ نسازیم باید یک خادم های بزرگ بر دشمن های خود نباشیم باید به خاصاس منافع ملی من عمل بکنیم این به نفع ما تا که ما متحدانه عمل نکنیم در یک موضوع قرار ما دیگه برد نداریم تشکر آقای انوری بحثی که مطرح میشه ای است که آمریکا بعد از امضای بی سی یا پیمان استراتژیک با افغانستان متهم به ای است که تعهداتی را که در بی سی با افغانستان داشت 
عملی نکرد حال گپی است که برخی ها انتقاد میکنن اگر به پیمان امنیتی با آمریکا را پیمان استراتژیک استدلال بکنیم چه تضمین وجود داره که امریکا ها برای تعهدات خود بالای تعهدات خود در استراتژی جدید در قبال افغانستان اینا پابند باشن و این عملی بکنن بله خدمت شما عرض هستم که در رابطه با امضای پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا این نه اولین بار است و نه آخرین بار خواهد بود دقیقا این پیمان ها بسیار زیاد امضا شده حالا چی با آمریکا چی با کشورهای دیگه و اینا و متاسفانه یک ضعف خود ما اون ها داریم نمیتونیم اون پیمان را که به با همه چیزش که روشن است در اوج ماده ها روشن است نوشته است خود ما مینیم یک ضعف داریم که نمیتونیم اون را از جانب مقابل درخواست بکنیم مثلا در پیمان استراتژیک چرا پیمان استراتژیک امضا میشه خود طبعا یک خواست های به اصطلاح افغانستان داشته در اون موقع که آمده با آمریکا هم بیره امضا کرده یک از خواستاش مثلا مسئله امنیتی است یا یک کشور خارجی دیگه در افغانستان حمله میکنه دیگه میکنه و یا یکی در بعضی مسائل طبیعی که افغانستان گرفتار میشه خب اینا کلش میتونه شامل این پیمان استراتژیک باشد گپ مهم ای است که افغانستان اگر میخواد ملت افغانستان و کسایی که در ملت افغانستان بیچاره مظلوم هستند در سیاست و مسائل و اینا بیچاره اینا رو دور نگه داشته با با اون هم که الحمدلله اون سوی خود دارن سیاسونی افغانستان رهبران احزاب جهادی و رهبران احزاب ملی و شخصیت های فرا حزبی فرا قومی اینا اینا ما فکر میکنم بسیار ضرورت است که باید گرچه دیر شده ولی با اون هم میگن نقص از جای برگرد بازم فایده است اینو باید دور هم جمع شه اتاق فکری افغانستان فعال بسازه و چیزی که بسیار مهم است دولت ها. نه از روی تخاصم، نه از روی بسیلا کوویدن، نه از روی فوش داشتنام دادن، از روی منطق آقلانه کچه برخورد بکنه مثلا دولت هم مسئولی نشانه از رئیس جمهور بگیدن تا او فردی که بسیلا بوستای کلیدی رو کار میکنه تا یک نشست ملی اینو برشان بگید که شما در این مدت نتونستین کار بکنین این کشور اونمو رنج و مصیبت روز اولی که بسیلا با آمدن امریکا در داخل افغانستان داشت پیمان های که امضا شد و در 2014 که امریکا یا رفت و امروز هم که به اسلام ما هستیم روز به روز با کمال تحصیفش طرف مقابل هم اراضی افغانستان رو بیشتر اشغال میکنه هم قتل و بیشتر شده پس بناان ما افغانها خودی ما باید یک تکان بخوریم و با جهان متحدانه گپ بزنیم بله تشکر برگزه سیب حق است چه بزین و کسان و پمانس که سوال لامل گریسته در قداده چه دمنیتی یا استراتیجیک ترون چه منگه در ملی اوال حکومت پا اوال و رزک در افغانستان حکومت او در امریکان و ترمنز امزاس او او در استراتیجی چه وز دران ترامپ بیا اعلام کرد افغانستان برقی در منز که تفاوت سده چه منگه را اغلو دیو ترون پسر بل ترون راغه تفاوت داده چه خالتا افغانستان هم امزا کول او رباندی خوص امریکان و خپله یو شای لانکری دا افغانستان پاک لخ گورا دل تا دا دیر رخون لری تروس و پوری دا افغانستان تول خلق خصوصا نمور زوان نسل پا دیر نپوری چه امریکا دا سر فر رال اغا سو چه امریکا پا شروع که ویل براکس تروس و پوری نتیجه ور کرده اغا سو چه امریکا دا بون دا پری کری باد ویل چه پا افغانستان که شه حکومت جوڑو مواد مخدر ور کوم او تروریزم ور کوم دا خود ری سر بر تروس پوری او هغه څه چې امریکا وای ګوره په یوه باندې په بل باندې په بل باندې ځان تر دا وخت پورې پاتې کوي دا ډیر اوږد بحث غواړي پر دې به بحث نه کوو زه به دا یوه خبر درته وکړم ما اول درته وویل چې امریکا د خپلو ګټو دپاره راغلې ده امریکا ما درته وویل چې درې پروژې لري طویل المدته کوتا مدته متوسطه او هغه داسې دی خپله د پلان د مخې مخ ته بیایي دوه اتیا کاله کېږي چې امریکا پر دې کار کوي چې څنګه افغانستان ته راشي دا د دوهم جنګ جهاني سم آباد دی پر دې باندې کار کاوه دلته ډېر اوږد بحث غواړي زه به اوس فقط در خبری وکم اول زمرج حکومت زمرج حکومت ما تا تول چه امریکا دی در سلح در پار بستر سازی وکی زمرج حکومت داغ پیسی چه در سلح در شورا پر نامه بانی مصر پیجی گوره پیر ساب چه و بیتره پا سرای خدای دیو بخشی در سلح در شورا مشرطو باید در اسیو میلی بیتره پا سرای وکی چه در پیس طرف که واقع نهی زوایما تر دیو با داغ بیتره وی دیره بشوی دل تو اسمرج دیر شمیلی هستی لرو ملا سلام زیب 
چې کاملا ملی مسلمان سیاستوال دی د طالبانو د وخت هغه دلته دی وکیل احمد متوکل چې د طالبان د وخت خارجه وزیر او هغه دلته دی عبدالکی مجاهد چې په ملل متحد کې د افغانستان استازو و نیویارک کې هغه دلته دی او ملا محمد اسحاق نظامي دلته دی او د دې سره په څنګ کې د ملا متسم هغه جان د طالبانو د وخت چې ډېرې یو پو اشاره څېره د ملي څېره د پېژندل شوې طالبان د مالي وزیر هغه اوس دلته رفت احمد لري دغسې نور ولې دغسې نو نور ملا مجاهد اخوند دلته دی د باغران رئیس دلته دی نور هم ډېر خلک ستا ولې د دغو خلکو سره استفاده نه کوي چې مستقیما هغه هر ګړی کولای شي طالبانو ته هر ځای ته ورتلای شي ورسره خبرې کولای شي یعنې که حقیقتا دلته خلک سوله غواړي بله خبره دا ده سیاسیون دي دلته ستا هغه اول سوال ته ځم سیاسیون دي نور دلته په افغانستان کې دا ټولنه ټوله مسلمانه ده مسلمانان دي دلته دي نور د ځان په ګټه د الله او اکبر د شعار لاندې استفاده نه کوي بس دی هغه چې الله اکبر ویل کېده هغه بېل وخت و نن دي د الله او اکبر په نامه بیا په دغه ټولنه کې د ځان د غټوالي او د خودنمایي دپاره بیا استفاده نه کوي ملت په پوه دی چې ته دغه کلمه د الله او اکبر استعماله یې خپل قصرونه دي مجلل تر دوبۍ و تر اروپا پورې ورسول دغه بدبخته ملت دا د هر قوم ټیکه دار چې دا خبره کوي ته ورسه دا هغه قوم د خوار او د غریب پر حال پوښتنه وکړه چې د هغوی حال څنګه دی او ډېر دیموکراسۍ ته هم هغه خلکو ځان برابر کړي چې د الله او اکبر ډېرې نارې وي ډېر د دیموکراسي مغو خلکو پر ځان باندې عملي کړې ده او اخري خبره زه دا کومه امریکا مجبوره ده چې په افغانستان کې اوس دوې لارې انتخاب کړي یا د افغان حکومت او ولس سره څه چې وعدې کړي دي په صداقت رفتار کې یا به په افغانستان کې شکست خوري چې په افغانستان کې شکست وخوړي لکه روس او انګریز چې د مځکې د مخه لیست یستو امریکا به د ایسته کېږي ولې د افغانستان موضوع اوس دغه پرون پنځو طالبانو نه ده نن دلته روسانو مداخله کړې ده چین یې کوي هند یې کوي پاکستان یې کوي او ایران یې کوي امریکا به نور دوه مخې سیاست نه کوي یوه لار به ځان ته انتخابوي تر اوسه چې تر اوسه دوه مخې نه لس مخې سیاست کړي د امریکا په افغانستان کې ډېره مننه قای بلبل جی اله بینوان سال آخر و جنبندی افغانستان چطور میتونه با توجه به فرصت ها و چالش هایی که در راه برد جدی آمریکا بر افغانستان وجود داره و به نحوی اله ظاهرا فشار هایی که بالای پاکستان وجود داره از جانب آمریکا چطور میتونه از این وضعیت به وجود آمده به نفع خودش استفاده بکنه که حداقل افغانستان بتونه از این راه برد جدید بهره خود داشته باشه برای او گم شده که امنیت است و صلح است و آرامش ببینید من پیشتر مرز کردم ما وضعیت سیاسی ما متشنج است فعلا ما یعنی همه افغان متحدانه به خاطر حفظ منافع ملی ما یا به دست آوردن منافع ملی ما کار نمیکنیم یک بخش گماشته هستند نماینده هستند یعنی نمیگذارن که ما به یک اتحاد برسیم که بتونیم یعنی او منافع ملی مون در اولویت قرار بگیره و همه از سرباز گرفته چبراسی تا به رئیس جمهور یک حرف بزنیم که او آمدن سل در افغانستان و حفظ و توسعه منافع ملی مون باشه این موضوعات دیگه که است موضوعات سلیقوی میگین هر چی که میگین این نباید داخل بسازیم در سیاست های بزرگ و منطقوی خود نباید داخل بسازیم دولت رهبری دولت باید بسیار این تا فضیر باشه بسیار این تا به خرج بوده که یک گپ خورده به چنان دامن نزنه که بزرگ شده بره و و ما میتونیم از روی تفاهم پیش بریم میتونیم تفاهم بکنیم با هم تا که موضوعات ملی ما حل شوه ما یک سیاست واحد به خاطر منافع ملی من داشته باشیم فعلا اگر ریاست جمهوری یک را را انتخاب میکنه یک رهبر یک تنظیم دیگر را یک قماندان دیگر را را اینی سردرگم شده ملت افغانستان از این همی چالش های که فیلن در کشور ما وجود داره تقرری ها و همه اینی کسای مقرر می جوان که اونو در زمان جناب کرزه هم امو بودن این سی سر چار سر نفر گای وزیر می شه گای رئیس می شه گای سر صفیر می شه اینی از این حیطه اقتدار سی سر چار سر نفر ما نبر آمده ایم هشتاد فیصد قدرت دولت فعلا در دست کسایی است که در زمان آقای کرزه فساد کردن در همش شریک بوده فعلا در دست به این شکل با پیش رفته نمیتونه تشکر آقای انواری به عنوان جنبندی افغانستان چطور میتونه از فرصت های به وجود آمده استفاده بکنه به نفع خودش و چالش هایی هم که احتمالا راه برد برش داشته باشه را به نفع مدیریت بکنه 
خدمت شما را ما بارها گفتیم بازم عرض ما ای است که افغانستان از بیرون فی الحال حمایت کلی میشه یعنی حمایت صد درصدی میشه مشکل ما فقط درون خانه ماست و افرادی که در رأس دولت ما قرار داره اینا باید کمکی از خواسته های خود پایین بیا بیت بر دیگران کسی که در داخل افغانستان او رو بینون رقیب فکر میکنه خیر است که امتیاز برش بیت او رو که در کنار دینا قرار بگیره و مهم است که ما پیشتر و قبلا هم گفتیم حالا میگیم که یک نشست ملی کار داره افغانستان یعنی این روز هم فردا نباید بکنیم نشست ملی با نشست ملی اول اینمی حکومتی که از آقای محمد شفقانی که بینوان رئیس جمهوری افغانستان است تا یک نشست ملی هم یک قوت دیگه برای داده چه اگه دیگه برای داده چه که آدم بینوان یک آدم مقتدیر بیتونه از منافع ملی افغانستان در بیرون افغانستان دفاع بکنه و حافظ منافع افغانستان باشه و از درون جو جو تیکه تیکه در بیرون خود دیگه مردم محاسبه خود میکنه کشور خوب اینی تو ولی در هر صورتش ما فقط یک را داریم یک آدر است کوی بارد از وحدت ملی افغانستان است ما اگر در این نقطه تان اسم کار بکنیم خیرد خود نشان بتیم طبیعتا ما از بحران نجات پیدا میکنیم تشکر برای رئیس پلان تو که فقط در یا خبر کامه یو دیو تعلیم قصد در تکمی و ما در طول چه در رهبران در چوست هر چوک تقفل زنگ در گرد و در فرد در لو اقبر شوار استعمالی مرد دلتا در جهاد پا شروع کی پا اغا پیستلا دیو در میلی گرایان و یو اغا بنیاد گرایان چه خلقو پردوات تقسیم کردی و مرد در جهادی رهبران در لود چه پر پویسر استاد سیاپ و او انجنیر صاحب حکمتیار و او خدا دیو بخش شید استاد ربانی و وست خبر پارت یا مثلا نور پر دیابان زباس که ولت نزدم بالا خبر داد دا افغانستان داخل غرور بد روشیم یا تالیب پر خبر توی ترپان یا پر پیش پکپان بانی لیکلی و پروش کال چه ما دم آشام دل من زباد پس اینگین که دمیلی اردوی و اسکار ویشته چه وی میشته اگر اسکار په حالات که دا 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 کوما و ما ور میدان کوچه داده سو توپا کوچم پداقل که دا اسکار خلاص رو شوریده ما چه غش پر کشیش وی آپر تلفنی زنگون را روانو و اید دا پخولی که دا کلمه و چه وطن او اسلام خبال دایمان خواست نکوی پدال که نفس و خاطی وای ماش تلفن و کی که دیر زنگون نرتو وای لوریا پجرا و تو لول پلار نندره ما دنان وای دودی نرکی مشکل داره سیو تکل ما شاخه نندره ما ورز ده مش دودی نلرو پکور که او دکور کریا نلرو داد افغانستان داخل بود آگه دید دستار باز غرور غیرتی داغ دید تالیه غرور دی داشت دا جنگ چه پر مش تپلی دی داشت کارا خبر ده نور دی پر افغانان و پر سرنوشت پر جوند جنابان سات نتیری ندی امریکا تیری ندی او چو خرچوی سیاست مداران سیاسی دلالان تشکر خواهی بروزی دا ملت نور یوش ملت سپاس از شما نیست که تا این دام بازنگار دماغ کردید تا فرصت دیگر خدا نگهدار شما